Jomba, kwa kweli mimi ni shukuru sana. Kwa sababu ni yani, ni njoku ya ni mwona mazingia hapu mazuri. Kwa kweli mjomba mimi ni shukuru sana kwa kweza kunikaribisha kwenye hini. Kwa nye huo mimi. Mjomba hangi, raha sana. Kawaida mjomba hangu, na utazidi kwa yaona mingi. Mjini hapu. Eh, kuna vitu ujue mjini ni laka, na kijijina hako na lazaki. Sio kawaida, unajua kijijini kule kuna mambo mengi, eh? Lakini huko mjini raha, eh? Nika sema, ah, kwa vya mba hako kule kuna raha, wadi mgoja niende, eh? Nika kaya ngalao siku hizi, siku ngabi mjomba? Siku mbili. Siku mbili. Niki kaa siku mbili, tiyari kuna vitu nitaviongeza kwenye moe wangu, unawana mjomba? Na nijue halizenu, eh? Nijue mwishayenu, mnazoishi. Kwa kweli ni mifurai sana, mnaishi vizuri, mnapendana, he? Na kitu kengine kicho ni kumistani abisha kamisa. Nini mwona maye live ho? Nika mwona maye la mziwa kutetema, ti, ti, ti. Ana tetema live ho, nime mwona live maele. Nika sima mjomba, kwa nini singie na mimi nika teteme na he? Ukatambia hamna hicho kiyo. He? Kwa kweli mjomba, raha sana. He? He, maisha ya mjini ni maisha ya mazuli. Lakini mi waga naona kijiji ndo maisha kwa mazuli zaidi. Mana kijini kule unapanda mboga mboga hivi. Lakini huku unapanda mboga mboga unasipanda hapi. Kaibu sana hapa ni kwako. Mjomba ni mama. Hapa ni kwako ya ni mjomba. Mda ote wenjo. Masee. Yani mjomba angu mimi niseme kwanza asate sana. Nimekula. Nimekula, nimekula kujuhu. Nisha zoya asubu ya sibuina kula viporo. Ndiyo asibuina. Chai. Sibu meweka minini yule. Nina nukia nukia. Yule vikaribate yule. Ah, mjomba ino. Ah, kweli mjomba. Mjomba wana karibu. Talifa ya ujiwa wako nilikuwa na ayo. Mke wangu hapa alisha nipa mapema tukwamba siku yoyote na mdo yoyote. Nisishanga yoyo hapa unafika. Na mjomba mi niseme tu mjomba karibu. Hapa ni nyumbani kwako ujisikio hulu kabisa Kama unavona mazingila yetu Hapa ujisika na mazingila yetu buwana Mungu alichonijaria hiki Sina uwezo kujinga golofa lakini Kidogo hichi kibanda tumekipata hapa na mke wangu hapa Na shikulu mungu tunapumzika Kwa mjomba karibu ujisikio kwa nyumbani kabisa Mi buwana ni washikulu wanza Hata hivyo Mejitahidi Kwa kweli mejitahidi sana wajomba zangu Ni wapongeze kwa hiyo Yani Nime kuja hapa, nime kuta vitu viko vizuri kabisa, maisha mazuri kabisa wali mba zangu, ni mapongeze kwa hiyo. Na kitu kingina, kama mbio mba angu wajia kuambia hapa, mimi mbana nimi sio mkahali sana. Kusema haba ntakasa, wiki, miezi, miaka, apana. Nimi siku zangu isi? Mbili tu. Yani nimi siku mbili tu? Ntakuwebo hapa kwa siku mbili. Nikisha kaa siku mbili, tiyale nisha sinza macho, kwa hiyo, na uli zangu kijijini, saa uli yomba zangu. Eee, mjomba, mjomba, mimi nasemaji, uli hapa ni mjomba ni kwako. Yani ata kama ukisema unakami ya kami tatu, siyo siku mbili tu, ni wele mjomba, kwa sabu hapa uja kuja ubakini, hapa umekuja kwa mwanao, na sisi hote ni wanao hapa mjomba. Asa, kama wewe utaisi za siku mbili za zikutoshi maana mjomba mjini hapa mjini kuna ala zake mjini tofauti na kijijini kwa ukishaka hapa ukiwane za siku mbili tena zidia kutosha unataka tena uongeze mjomba luksa hapa ni nyumbani kwako mjomba karibu jisikie nyumbani kabisa jisikie hulu sijuna nyelewa mjomba unajua mimi lambacho mimi na chokiogopa sana kwenye meshe angu unajua hapa mjini kuna vitu vingi vizuri na nikikaka sana hapa nitalema haa Ntawono ateno vivi kuludi kijijini, kurima, he? Kusabu hapa mambo mingi hapa hapa, mambo mazuli yote hapa. Mburu udani, wana wakia wazuli wako hapa. Kwe ntono, ee, umana. Masi ntawona uzito kuludi kijijini. Kwe ntono mana na amuwa, he? Nikai siku mbili, nisini nika msahu shangazi yenu. Suna yu ateno, he? He. Ah, ni kweli mjomba. Mbamu kama nivyo kwambia. Mjomba hapa. Ana siku mbili tu za kuwa hapa, hafu wa balendo watauli nyumbani. Mjomba karibu bwana, kama ulivomona mume wangu hapa. Na mikuweli, 
Jamani mnaishi vizuri. Kwa sababu asubuhi chai. Eh? Chai tena vitafunio, si mandazi, vitumbua. Kama leo nimekula mandazi kama matano, ukanitia vitumbua na chapati zote nikapiga. Ah, kwa kweli siku mbili mimi nitanenepa. Japokuwa anasema ngombe anenepe siku ya mnada, mimi nanenepa kwa mungu. Kweli kabisa mjomba anasemaje hapa nyumbani kwako? Mjomba naye ni mama na sisi wetu tunakuona kama mama yetu. Eh <laughs> mjomba, karibu kabisa hapa ni nyumbani kwako. Chochote utakachokitaka, mm. kuniambie usisite. Niambie mjomba wangu. Ukijiona kabisa una tatizo lolote, usisite kuniambia mjomba, mimi ni mwanao, sisi ni watoto wako mjomba wangu. Wewe mimi niambie. Sijui unanielewa mjomba? Na kuelewa eh? mjomba wangu. Karibu kabisa mjomba. Karibu kabisa nasema tena mimi na furai ujio wako kwa sababu huu ndani tuko wawili tu eh muda mwingine mke wangu anaweza kaa ameenda gengeni kuna baki peke yangu ndani si nataka kuongea naye muda mwingine anaenda huko kwenye masuala ya vikoba kwa ujio wako mjomba mimi nahisi tukikaa huu ndani wawili tunaangalia mpira ah burudani mjomba karibu sana wajomba zangu kwanza na jambo la kuwatembelea ni jambo zuri sana kweli na mlikuwa mnanisitiza bwana tutembelee tutembelee hatimaye nimekuja na huu mgu wa kwani eh, mjomba hivi vipi uko sasa hivi mazao anaendelea aje huko maana nilisikia mgu imekuwa adimu kijijini siku hizi bwana bwana wewe acha tu hali ngumu mjomba yani usisikie tu si mtakuja eh. yani hali ngumu sana yani eh hebu basi na hisi kama maji na nguo huko nenda kaangalie huko na fanya mpango ule bwana mjomba ana njaa kutoka kutoka kijijini kijijini tofauti na mjini huko eh ni kweli ni mtu saa 4 tu ameshakula ugali umeona sasa hivi wase maji mjomba eh ni kweli afu marage leo mnapika mjomba marage bwana tunajua bwana au upendele marage mjomba una kirungulila mjomba basi tena kukunulia samaki samaki eh au samaki nao wapiti samaki kibua Yoyote mjomba wewe tu. Wewe unapenda samaki gani? Sasa unapenda gani samaki yako kunja wewe? Hadi. Hadi. Karibu. 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 Jambo kija? Jambo. Aha. Uh-huh. Nilikuwa uh-huh. namuulizia mage nimekuta. Mage? Mm. Ah. Mage bwana hujamkuta. Ah, alitoka hapa asubuhi akasema sijui analekea kwenye vikoba sijui vikoba sijui vikoba vya vya mimi sijui kwenye mambo yao. Eh. Oh. Eh. Basta kama yupo ngoja mimi niende. Sasa, sasa unaenda vipi eh? Kwani una shida gani na? Amna. Ni kwa na shida na yeye, na hicho kitu natakiwa nimwambie yeye, si mtu mwingine. Eh sasa si unaambia shida yako wewe? Mhm. Wala. Ni mage tu. Basi sio hata wewe. Kwa kuwa sijamkuta basi. <laughs> Kwani kuna tatizo gani ukiniambia mimi? Ukiniambia mimi mimi ndio mjomba wake na mimi nafikishia, eh? Yeah? kuwa huru basi eh yani kuwa huru ndani ya mimi niambie mimi eh amna basi mimi ngoja niende akirudi nitakuja hata kesho ah ah ngoja kwanza ngoja una, una haraka una haraka gani eh wewe sijua labda yupo nchiani anakuja na wewe unaondoka eh ndio unapishana gari la mshahara eh binti kwa nani ndio wako nani eh ndio wako nani ni Naitwa Asma. Asma? Mm. Ah. Yaani ni lako kama wewe jinsi ulivyo ni uzuri. Eh? Mtu ni mzuri sana. Eh? Hivi, hivi. Ni kule sio bolewa. Ah, kasija olewa. Olewa? Ah, hewa. Yaani kama Mungu vile kamleta, kakuleta kwenye sahari ya kwangu. Unajua mimi mwenyewe sijaoa. Sijaoa. Na nilimwambia asu na mimi mage anitafutie kibinti hapa mtani kizuri nzuri eh hatimaye umekuja mwenyewe kwenye moyo wangu eh mimi sicha kupenda hivyo eh nikupenda hivyo wewe wewe si mjomba wewe wewe mtu mzima mjomba
Unajiomba unakili zako timamu ata unanitongoza mimi mtoto kabisa unataibu. Ah ah sasa kwani nijomba mimi si mjomba wa nani? Mamage sio kwako wewe. Mimi nakuheshimu. Mimi si kama mamage tu. Ah ah mamage tofauti na wewe eh? Kwani kuna ubaya gani eh? Mimi nikaupenda wewe na mimi ndani kuna kukuoa. Na kuoa kwa Mungu tena. Eh? Kwani ukiingia ndani kuna ubaya gani eh? Unikome mtu mzima hii. Sasa naenda kusemea kwa mjomba wako. Sasa mambo gani hayo? Kwani mimi nakufanyia kitu kibaya na wewe? Sasa uko. Ah. Sikia, nani? Eh, hey, wewe nikatia tiketi mimi nakuja hapo. Yaani ndio nipo njiani ndugu yangu. Mjomba, mjomba, mjomba. Ah, mjomba. Ah, sikia, oh, nani? Ha, nani? Ni mjomba. Kada siwe sima moja hapo nakupigia, kuna mtu anaongea naye hapa ndani. Ah, sasa hivi. Ah. Njoo bwana nimekusikia una hali hapa. Eh, angesema hapana, huyu mjomba bwana ni mwae. Kwa sababu usiwezi kuongea mle ndani nikaongea na wewe ndani, jambo letu sisi wanaume. Eh? Ule ndani kuna wanawake. Inabidi nikufuate hapa njili. Kuna jambo nataka niongee na wewe mjomba. Mm. Mjomba, bila shaka nimeshakwambia wewe niambie chochote ambacho utakiona kikosa hii kwa upande wangu wewe unajisikia kuniambia. Niambie kabisa, bila shaka mjomba, na kusikiliza. Safi kabisa. Sasa ni wanawake tena. Eh. Sasa bwana mjomba. Ah. Ile jambo langu ile. Nilikwambia nika mjomba, usipokaa hapa mimi, sitokaa sana, nitakaa siku mbili tatu niondoke. Ndio mjomba. Sasa mjomba. Kutokana hali ya maisha au kutokana na jambo langu ambalo nalifuatilia mjomba. Nilikuwa nahitaji niongeze siku. Nikae angalau siku mbili tatu zingine zijazo. Mjomba kwa hilo tu. Kwa hiyo haina shaka. Mjomba wewe nimeshakwambia hapa ni nyumbani kwako eh chochote utakachojisikia wewe fanya nimekwambia mjomba wangu yani ataka mukisema uongeze tena miezi mitatu juu hata ukisema ukae hata miaka mitatu mjomba nirudie tena mara mbili mbili mjomba kukwambia ni swala hapa nyumbani kwako mjomba jisikie kwa chochote ambacho unakiona hiki kosa hiko upande wako mjomba eh kweli mjomba kabisa basi haina ah, shida mjomba wangu unajua kwa nini nimesema hivyo mm. uniongeze siku mbili tatu mm. kuna jambo nalifuatilia mchongo sasa so, tena tunaishi kwa mchongo. Mm. Kwa hiyo bado hujotiki. Mimi pale utakapo tiki tu mjomba. Hata kama ukitiki leo mm. kesho mimi naondoka. Ukitiki kesho kesho kuta naondoka. Eh? Unaonaje hapo mjomba? Eh, hey, mjomba mimi nakuelewa. Yaani hapo hata usijali kabisa. Ni bila shaka kabisa. Sijui kama kuna lingine tena mjomba. Ah ah, kuna lingine lipo mjomba. Eh. Haitoshi, unajua? Unajua hapa mjini kuna kila deal, kila isho au kila kazi lazima uone kiswaswadu au kisimu. Mimi yeah. mjomba wako si na simu. Eh? Na ili mchongo wangu timie lazima uone na simu. Kwa hiyo mimi niko naomba unimbie simu. Sitaki simu kama hii. Nataka kisimu angalau kile kilonga longa kile cha halo. Eh mjomba. Mjomba. Nimulie simu na hiyo uweze unao mjomba. Mjomba mimi nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri tu. Na mjomba mwenyewe kama unavyoelewa sasa hii maisha yenyewe ilikuwa kwa magumu hivi mnavyokaza mimi sina hela mjomba wangu hebu nivumilie hizi siku chache ambazo niambia utakaa hapa nitakununulia lakini kwa kipindi hiki mjomba sina hela umenishtukiza mjomba kwani unjaniambia mapema sasa na mimi naelewa kabisa mjini hapa michongo mpaka uwe na simu lakini umenishtukiza mjomba wangu mjomba bwana wewe Efu tena nimepita pale Mbagara nimesikia simu zinauzwa mpaka 2020. 2020 2015. Mjomba 2015 2020 za kushinda huko nunulia simu mimi. Mimi sitaki tambo kama hilo la kwako. Mimi nataka simu ya mawasiliano tu vile vilonga longa vile. Eh? Nipate mawasiliano nami mchongo wangu uende sawa mjomba wangu. Mbona hivyo mjomba eh? Baangalia bwana. Ah mjomba bwana ni wewe ungee yani ungejua hata uko kwenye na kwenda kuangalia mpira sio kama hela nimetoamini mfukoni rafiki yangu tu huyu ameamua kunilipia unajua kusaidiana lakini nikondoe shaka mjomba si shilingi 25 tu mimi simu nitakununulia mjomba kivyo vyote vile yani nataka manikeka simu yangu bonde lakini wewe mjomba lazima upate simu limeisha ilo mjomba kweli mjomba wangu kabisa nakwambia mjomba maana maana usije ukasema baadaye ukanizungusha mimi ninahitaji leo leo kwa sababu gani huko mchongo wangu naanza leo kufuatilia umeona mjomba yule mwanamke yule mtobinti yangu yule hata siku moja sijali kukwambia basi mahali iliyobakia nirudishie basi mama mjomba mjomba leo mama au unataka mimi niongee sana basi si kujie lazima mjomba mjomba basi mjomba bwana mambo gani bwana mjomba si nimepata lakini hata hivyo wewe umekaa naye mtoto wangu sijasikia hata kidogo ana kichofchevu miaka miwili kidume kidume siruali 
Vile vitafunio pale mezani umekula wewe? Ah. Ah. Eh, vile vya vilikuwa vimefunikwa pale. Yaani vile vile vile. Unaona nipo na kwamba hivi vitafunio ambavyo uliniekea hivi kumi vichache nikaona utumbo bado haujarizika nikaamua na vile pale ni ni vile navyo kwa sababu si vyote vitafunio tu eh ni kavila na mimi hii kwa kweli asara mjomba lakini si unajua vile vitafunio unavyofunikaga pale mezani ni vya nani vya mkoa wako lakini wewe sina kuwa nimekuwekea vitafunio vyake kumi kabisa kamili nimekuwekea vitafunio vyako mjomba lakini unakuwa hivi kwani unakuwa hivi lakini mjomba aya mkoa wako akirudi kazini hata kula nini humo ndani na mume wangu mimi hajazoea kula vibandani ah, ah. Sasa vikumi kama vikiwa vidogo vitafunia vinyewe gani? Kumi vidogo vidogo kabisa kama vitonge vya mtoto jamani eh? Hata kama vikumi vido, vidogo vidogo vile mimi nitatosheka kweli. Nikamwona vile ni vile na hata hivyo kama vya mke wangu sasa kuna ubaya gani mimi kuvile eh? Si mtafutaji bwana. Mwacha atafute huko huko atakapojisikia nje atakula huko huko. Kuna ubaya gani bwana? Ah mwanangu na wewe. Mjomba lakini huyu ni unyanyasaji ujue mjomba. Aya huyo mkoo wako akirudi atakula nini saa umu ndani? Ah si ndo kunijengea vita na mkoo wako mimi kuonekana kwamba mimi simwekei chakula mtafutaji. Mtafutaji anachotaka akirudi kwake akione kitu alichokitafuta atakuja naona nini sasa sani nyewe upe. Mjomba lakini hii ni tabia gani? Tuachane yote tisa tuachane nawe. Mm. Mjomba wewe ukiingia chooni mtu mzima kama wewe husafishi. Unaacha tu haja zako vilichooni. Maji hapo kibao huko ndani. Bomba lipo karibu tu na choo. Unashindwa kuchukua tu maji pale ukamwagia ukasafisha choo chako vizuri ukatoka. Mjomba hii tabia gani lakini? Au unahisi kwamba vyo vya mjini ni vile vile vya kijijini kijijini kule. Kijijini mama ameshaza kulenga tu kazi yenu kulenga tu. Aha. Yaani sasa ndo nimeshajua kwamba huu mwaka huu mwaka wa laana la, la, nani? Yaani mwaka wa tembo kumuua simizi, si ndio? Ina maana wewe mtoto wangu leo hii una, una, unaanza kuniambia ma, ma, masuala ya kujisaidia? Eh? Una sasa hivi unanivua nguo kabisa mimi eh? Huku nikunizalilisha ki, 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 kijinsia kwa sababu huwezi kusema maneno kama hayo nje kama huku majirani wanasikia. Ina maana wewe unanivua eh? Sasa kwa nini usinite chumbani au barazani pale ukanielekeza bwana mjomba hiki na hiki na hiki mpaka unasubiri mimi nimetoka nje huko ndio hiyo utemee sumu si ndio unanizalisha alafu hilo swala la kujisaidia ovyo mimi utuzima wangu huu kweli naweza kujisaidia ovyo mimi sijui tundu sijui sehemu pembeni eh ah mwana sasa tumefikia pabara haki ya Mungu tena yani huko kuchokwa ukisikia kuchokwa mtu tatafutiwa kila sababu Ikimadi wewe ondoki, na mimi si ondoki, mpaka mtimize jambo langu. Nakwambia kabisa. Sio nataka uambie kama umechokwa, mimi ndio nimekuchoka mjomba. Rudi tukibiti huko, mimi nitakuja kukusalimia kule kule, kwa sababu tuko fike hapa. Hakuna hata lamana ulolifanya. Kazi kunijazia stress tu mtoto wa mwezio sitaki mjomba. Nimekuchoka, nenda tu kibiti rudi. Wewe ukija kijijini kule, unafanya unavyotaka. Mimi sijawahi kukusema. Mimi ubaya kuja kuwatembelea ninyi, si ndio? Basi bwana mjomba. Ah, ah, ni ubaya mimi. Sasa mimi nakwambia, nakwambia wewe. Wewe mage wewe. Ukija kijijini mimi nitakuonyesha. Mjomba wangu akukutongoza wewe. Ndio huyo huyo mjomba wako amenitongoza. Ana hata akili. Mimi nafika pale, mage yupo. Mage hayupo. Ha? Basi saa kama hayupo mimi naenda. Ah, ngoja kwanza. He subiri. Wewe unaitwa nani? Sijui una jina zuri kama wewe. Ere. Maneno tele anajitia kunipamba. He? Mara nakupenda. Nikamwambia wewe, una aibu wewe. Wewe na utuzima wako wewe unipende mimi. Mtoto kama mimi mimi si size ya mage. Ho, oh, kwani mage? Mage, mage. Wewe nikamwambia he vipi? Hebu jishikilie kwanza. He. Hebu kwanza nkuulize swali. Hivi yule ana mke kweli yule? Yule ana mke wake. Hey. Na yupo huko huko nyumbani. Hmm. Akia Mungu mke wake ana tabu maana amejisahau. Unajua amejisahau. Kasha fikada basi ugali wa damu tamu sana sijui mpaka wajisahau hivyo. Hey. Yaani wa kunitongoza mimi mtoto kama mimi sio lika lake. Hivi unachongea uko serious kweli au unatania tu? Hmm. Kwa hiyo mimi na nakutania wewe. Hii sura ya kukutania wewe. Mimi tangu lini nikamtania wako? Tangu lini? Nikutanie kwanza mimi napata nini? 
kwa kipi? Kwa lie jomba lako ze. Eh? Alina kula kula tu pale bule. Hmm. Mi sinaga utanika mauo shoga. Mindo nina kuambia. Hivi leo mimi kanifanya hivi. Aya kesho na kesho kutu wakija mtu na unaemwe shimu. Uwe siyata kuchafunia jina ewe. Usiku ni alibia kidogo. Kama mjomba kafikia atuwa hii, ah, kwa kweli mimi ni mechoka. <coughs> ah, ya niata siyamini. Sema nini lafikia angu samani sana. Kama kweli ya mekutongoza ni same mimi. <coughs> ya niata siyu nifanyaji, lakini yani, kumekuza ilishana kabisa huku. Yani wonge nae kweli kweli. Mana ni mekuja siku hile, ah, ni kija siku nyigine mimi. Siyata ni baka. Siku hile tu ya likuwa na nifuti andani njoo. Njoo ndani na ukubwa yao tole. Mtu wanye ndo kwa mwana vanyo na sinata nkubu ni ya nani vuti ya ndani. Iyo siku mungini amba wae labla hauto kwepo pia. Mutafanya aje mimi. Mwana pike yake pale. Kila siku na mkutra uko pike yake pale. Aya. Lakini sema ah. Badais, ndakupa majibu. Ulo ome msingizia mjomba angu. Hei, jitiechi. Hei, mimi na mjomba. Bana, hei, badaya, nisha kambia. Mjomba, kwa unapenda kunizahilisha sana hapa mtani. Lafiki yangu wa mekuja tujuzi, ume mchongoza. Mjomba, hii tabia gani lakini? Uku siku zahilisha na lakini? Kwa nini lakini unapenda kuntia hibu mjomba angu? Hivyo kwa ni mimi ni memchongoza, yule angu yeka ndo kajitongozesha. Hata hivyo, he? Unaposema kwa ba yule mdogo, ana udogo gani we? Mimi naeza kumzaa yule. He? Yule mkubwa yule. He? Yule mkubwa ndo mana kajitongozesha kwangu. He? Mimi mtongoza yule na mtaka wanini kwangu. He? Ah, mjomba mwana unanikosea. Unanikosea adabu kabisa mjomba angu we? Mimi ni mtongozesha yule. Yule kabinti kare kweli. Kare? Ah, wapi. Mjomba mimi lafiki angu awesi kunidanganya. Na haja wei kunidanganya. Wei umemtongoza kweli. Ami kuja tu kuniulizia mimi, basi ya tonge mjibu, huyu wa yupo, unge ingia za kondani, uka sema, aa, aba, kabla sija mjibu, subi kwa ntie swaga zangu. Mnyomba, lakini mbao nafanya vitu ambavyo, vipo chini ya umri wako. Umri wako, mnyomba angu, saivu wewe ni ukana familia yako. Unatulia tuli, umekuja kunisalimia sawa. Lakini ndo unakuja kuntia aibu mi mtaani. Haa yule ya fikiangu wakatoka pale ya kenda kusimulia sasa kule mtaani. Haka sama jamani, ukifika pale kwa mage, kuna mjomba haki ya natongoza tongoza. Sumesha ni alibia mimi. Stoli kibao na zijeza mbovu mbovu. Kwa nina nifanya hivyo laki mjomba angu? Bwana wewe, hizo stoli, acha nazo. Hata hivyo, eh. Kwa nile ya kiwa shangazi yako kuna ubaya gani, eh. Hii, kwa sababu si, sunajua tena, eh. Eh. Kidogo kidogo kina kina mate, eh? Ah, amjo mbangu, bora ni kusea wana, eh? Yule mtoto mnye alivyo kujan, alivyo kujan, jinsi alivyo ni varia yeye mnye. Ah, mnye ni ni na moyo ni kase mahapa na, eh? Huu moyo wangu mimi siwezi kuwacha hivi hivi, eh? Mtoto kani 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 lingishia, mimi kweli. Ah, hey, ndamu achaji. Yeah. Mjomba ubaya upo, yule bado mdogo mjomba, we umdoko mkubwa mjomba, diyo mwana mimi nakuita mjomba, nakuita mama. Kwa hivyo utakujizalilise kwa watoto kama wale, shangazi sume mwacha kijijini wewe. Ah. Wewe bwana hebu tuyacha yu mambu bwana, he? Eh? Tufunike kombe mwana ramu wapite mjomba angu, mbona hivyo, he? Eh? Hebu tulia ya huku, ya huku, ya kijijini, ya kijijini, usia, usia peleke ya huku, kaya peleka kijijini, he? Eh? Shangazi yako wakipatika na wapiri kuna ubaya gani hapo? He? Eh? Yani wewe unanikuzisha mambo ni unikane kama mimi ni mefanya kitu cha ajabu sana. He? Eh? Kumbe kitu cha kawaida tu. He? Eh? Cha kawaida mbona pale cha kawaida tu. He? Eh? Mtuto yule mwenyewe tu shobo zaki na vyo kuambia. He? Eh? Nimi mwambia pale bwana wewe uyu ayupo. He? Eh? Kuenda hataki. Ananaangalia mdaota na nilembulia. He? Eh? Kweli? Ah mjini kuna raha kwa kweli kuna raha. Kama binti kama hao hapo wengi. Haa, ah, utamu upo. Nine kijini kufanya nini? Lakini mjomba yule anafanaya na naniliu na mtoto wako. Kama si mtoto wako ata mimi mjomba wako. Nafanana nae umli ule mtoto. Suwa kumfata mjomba. Kwa una, una pena kunizalilisha mimi mtaani hapa mjomba. Basi, mambu unawafanya mjomba. 
Haya hayafanani na umri wako. Mjomba wewe ni mtu mzima. Unapaswa uwe na adabu na heshima. Ah. Bwana mjomba bwana, hebu mambo haya tu. Tufunike mna kombe mna alamu apite. Mke wangu bwana. Lakini bwana mke wangu tuachane na wewe. Ah, mtu wangu mimi kuna kitu nataka nikuulize. Samani lakini kama nataka na kuvunjia adabu. Hivi? Mjomba wako ana akili kweli? Kwani unaniuliza swali kama ile mme wangu? Akati unajua kwa sasa tunakaa naye wote hapa mimi na wewe. Wewe unamuona, mimi namuona. Unajua kama huyo ana akili au anazo? Unajua nakuuliza hivyo mtu wangu kwa maana yangu. Unajua Mjomba wako ana tabia chafu. Mjomba wako na utu uzima ule kweli wa kuingia chooni na kujisaidia na kuacha kama kulivyo. Wakati maji yapo maji yapo chooni na maji ndani yapo. Yaani yeye anashindwa kuchukua maji eh, na kujisaidia na kusafisha ile sinki kweli. Sasa huyu na kujiwa akili au matope? Hmm? Sasa huyu ndio kuto kuwa na akili kwa sababu mtu mwenye akili zake huwezi kufanya vitu kama hivyo vya ajabu. Uwezi kuingia chooni na kujisaidia na kuacha kama kulivyo. Ah, mume wangu. Mwenye sina jinsi ya kufanya. Ningefanyaje? Mjomba anaingia sawa chooni anajisaidia vibaya. Mimi naingia na safisha tu. Si maana siwezi kumwambia ukweli yule ni mtu mzima mume wangu. Na kama unavyomjua mjomba mwenye hapendi kuambia ukweli. Mwambie ukweli kidogo tu uone anavyoweka. Na mimi na kakimi hata nasafisha basi. Naacha naye mke wangu yeye alinatisha sana hii. Huku nikutiana aibu huku. Sasa kama we utaki kumwambia mtu ukweli, we utasafisha ile sinki mpaka lini? Eh? Yaani 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 uchafu wa mtu mzima kabisa we unakaa una, una usafisha wakati we uwezo wa kumwambia unao. Kwa nini usimwambie tu ukweli? We mchane ukweli tu mwambie bwana mjomba tabia unayofanya hiyo sio nzuri. Hiyo ni tabia inabidi wafanye watoto wadogo. Eh? Mke wangu wewe mwenyewe nadhani unatambua. Huko ndani mimi rafiki zangu wa kauki. Sawa eh? Kila weekend huko tunakuja kuangalia mpira. Haya, siku sasa tumekaa huko ndani rafiki zangu tunaangalia mpira, rafiki yangu mmoja akaingia chooni, anakuta na mizigo imekaa chooni pale. Akajisikiaje unafiki hivi wewe? Sasa tatu wana watu wachafu. Sasa kwa nini wote tuonekane wachafu kwa nini tuzalilike wakati uweze kumwambia mtu tunao mke wangu? Eh? Mke wangu, unficha malazi, kifo umumbua. Mwambie ukweli, tabia na wifanya ni ya kichafu. Sio nzuri bwana. Ye mtu mzima bwana. Aha, huku mjini, huku soki jijini. Ye kashazo ya vyo vya huko, ukijisikia, adia kidogo nenda nini huko, shambani unachimba. Unajisaidia. Misi pendi bwana ya tabia, mwambie bwana. Hakingia chooni, asafishe. Umuangu, lakini ule ni mtu mzima. Mimi siwezi kumkalisha china kumwelekeza vitu kama hivi kwamba mjomba jisafisha choo unakunywa unajisaidia vibaya mangu mimi siwezi lakini wewe ni mwanaume mwenzio yule unaweza ukakaa na chini mkazungumza Mimi nakwambia kabisa mke wangu liwe sinki liwe ilikuwa jeupe liwe mwenyewe unadhani unaona lishanza kubadilika rangi liwe kwa sababu yake ndani maji hapo nje huko bomba lipo maji yanatoka masai 24 eh yani ni kitendo cha yeye kuchukua maji kwenda kujisaidia na kusafisha kwa nini anaacha vile vile lakini eh siku mke wangu utakuja kukamatwa mimi nakwambia kabisa watakuja kutembelea hapa bwana afya akikuta mazingira ya choo kama kile mimi na yote tunaenda jela mtaenda nyinyi mimi sikubali mimi namwambia yani mtu akija hapa bwana afya nalitaja nalitaja kabisa hili hapa hili Hizi ndio likingia chooni alisafishi hili. Si lionea aibu. Kwa sababu nalionea aibu lile. Mimi namwambia tu. Eh. Namwambia, ndio nakwambia hivi. Mimi siwezaje hata kumfichaga mtu. Wewe umeshindwa kwa vile mjomba wako. Ngoja uone. Mwangu, sawa mimi nitamwambia. Lakini hata sielewi nitaanzia wapi. Yule ni mtu mzima nitaanzaje kumkalisha chini mimi? Afu kiangalia mimi ni mtoto wa kike. Ataona kama namzalilisha na mzalau. Na anzaje mume wangu kumkalisha chini mtu mzima kama yule? Na mjomba ni mama kama unavyojua wewe. Siwezi kumuonyeshia zalao kwamba oh safisha atafika kule kwa ndugu zetu kwa ndugu zangu kule ataza kunizungumzia vibaya. Kwa ni maji anapotea. Maji yapo kabisa bomba lipo hapo uani kabisa unachukua maji unaingia chooni unajisaidia kimeweza unajisafisha. Inawezekana hata mwenye akajisafishi yule. Akimeweza kujisaidia nguo na vaivo hivyo. Mda mwingine yani naona gaibu tu kumwambia lakini mda mwingine ukikaa naye ananuka unahisi kabisa huyu ananuka huyu. Aibu tunatiana bwana. Na umo ndani sasa hadi hali ya hewa umo imebadilika ndani. Sio kama mwanzo huu. 
ndani kuna nuka mavi tutafikiri nini bwana bwana tuseme ukweli tu maana mtu anaficha ficha eh bwana tuseme ukweli tu bwana ah mimi ndio bako bwana ataniona sina adabu mimi nakwambia kabisa haya mazingira mimi siyapendi basi utasafisha mpaka lini sasa mpaka lini utasafisha eh kwa nini usimwambie akiingia chooni ajui na kurekebisha sinki eh tutapata UTI bwana magonjwa hapo kibao bwana utaugua bure huko ndani ah ujomba ujomba gani bwana Asuete mambo ya shamba asuete mjini bwana huko mjini. Kitu nakiona. Kwa kabla hichi kitu kijatokea mimi naye kugombana, naomba mwambie mjomba wako arudi nyumbani kwao. Mwambie mjomba wako arudi kwenu. Mimi tabia zake nimezichoka. Nastaki kuzizungumzia hizo tabia wewe mwenyewe nadhani unazielewa vizuri tu. Sijui unanielewa lakini. Naomba mjomba wako aondoke nyumbani kwangu. Nimemchoka. Mume wangu sio kwamba na mimi nazipendelea na, na sana hizo tabia zake au mimi namsapoti kwa kila jambo lake hapana mimi yule ni mjomba wangu na shindwe kumwambia kwanza nimeshamwambia sana ujue mume wangu nimemwambia sana ningeomba tayari uliomba siku kadhaa kadhaa eh ndio umefika sasa wa kuondoka hata kimi mimi nifanyaje afu ile si ndio mwana ume mwenzio kwani usizungumze naye wewe mimi yule ni kama mama yangu na shindwe kumwambia ukweli. Kumbuka wewe mwenyewe siku hiyo alivyokuja, ukamwambia kwamba akae muda wote anahitaji yeye. Leo kwa nini anaanza kunilaumu tena mimi mume wangu? Ulimwambia mwenyewe kwa masikio yangu. Mbele yangu pale ukamwambia kwamba mjomba kaa hapa miezi, miaka, we mwenyewe unavyojisikia. Ami yako ikichoka ndio utaondoka. Kwa nini sasa hivi unalaumu mimi lakini mume wangu? Mke wangu hilo mimi nalifahamu kama yeye mimi ni mwanamume mwenzangu lakini mke wangu tambua uso umeumbwa na haya mimi namuonea aibu kwa sababu yule ametoka kijijini amekufata wewe hapa wewe yule ni ndugu yako na wewe ndo una uwezo kumwambia aondoke sawa mimi siwezi kumwambia namuonea aibu sawa mimi naomba kabisa mke wangu umwambie aondoke mimi siwezi kukaa hapa naanza kugombana na majirani zangu kisa ye wakati yeye hapa ni wakuja tu kesho na kesho kuta wataondoka sisi ndo tabaki kuishi na majirani zetu na maana tugombane na majirani zetu kisa ye yeye amekuwa nani eh nadhani mwenyewe unafahamu atujui kugombana na mtu yote katika huu mtaa tunaishi nao vizuri tu hasa iweje ujio wake yeye ndo tuje kugombana na majirani zetu eh kwa nini yeye amekuwa nani kwa tabia gani hizi na mimi hapa nilikubali akae miezi yote au miaka nilimpa ruhusa kwa sababu sikutambua kama ana tabia za ajabu kama hizi. Na kama ningetambua kama ndo ana tabia hizi, na hata hizo siku mbili zenyewe singempa. Siku hiyo hii alokuja ndio siku hiyo ile ndio ingekuwa mwisho wake kukaa. Angelala asubuhi kwao. Mimi sisi kukaa na watu na gombana gombana majirani huko wakati majirani nimekaa nao miaka kibao hapa nyumbani kwangu sija kugombana nao. Ye kama nani? Hadi kutugombanisha sisi. Eh? Yaani ujio mjomba wako unafanya sasa mpaka majirani watuone sisi tena wakuuzi. Yaani ile heshima yetu yote inashuka. Kwa ujio mjomba wako tu hasa nakwambiaje? Naomba mjomba wako aondoke. Na ukisubiri nimwambie mimi mtaondoka wote. Kingine mke wangu, taingia mjomba wako hapa aje. Sawa eh? Latiba ya kula imeongezeka. Wakati tunaishi mimi na wewe tulikuwa tunatumia shilingi 5000 tu kwa siku. Mjomba wako taingia amefika hapa. Samani hela imepanda. Eh, kwa siku sisi tunatumia shilingi 2000. Kweli? Kwa matumizi gani? Mjomba wako anakula kama ufuko wa kondomu kiti ya maji, wewe unatanuka tu. Yeye amekuwa nani? Maandazi yeye, chapati yeye, vitumbua yeye, nimechoka maisha yao hapa hakuna. Naomba mjomba wako aondoke. Na kama uwezi, nikisema mimi, mnaondoka wote. Lakini mwangu huo ni uonevu. Afa so, masuala ya chakula, mwangu hii ndio tabia mbaya hiyo. Ya kwanza sasa hivi unaanza kuhesabu vyakula kweli? Mme wangu, kwa hiyo mjomba wangu mimi ndio anakula sana. Basi sawa. Lakini mimi sio kwamba na mimi ndio namhitaji sana, mwenye natamani aondoke kwa sababu ameshaniharibia sana hapa mtaani. Lakini kila siku namwambia mjomba mimi hanielewi. Ndio kwanza nanitolea maneno machafu. Mimi nifanyeje sasa mme wangu? Sina cha kufanya, zungumza naye wewe mwenyewe. Yaani yinyi wanawake muda mwingine yani mnatutia sisi hila wanaume tunaonekana tupendi ndugu wa mwanamke hapana ila muda mwingine hawa ndugu zenu ndio wanakuja kuleta matatizo katika nyumba za watu hasa afu kuna kitu kingine mke wangu mjomba wako aliniambia anadili na ndio maana 
anachiliwa hapa kuondoka. Hiko ndio kitu ambacho kinachomfanya achiliwe kuondoka. Na deal hiyo utaingia ameanza kuniambia mpaka leo ilo deal ilijafanikiwa deal hiyo deal gani na huo mchongo mchongo gani. Sasa nakwambiaje? Mwambie aondoke. Ilo deal lisinifanye wewe ndio kiwe kigezi cha kuendelea hapa kukaa. Hakuna deal hiyo. Deal hakuna deal ambayo linachukua muda mrefu bila kufanikiwa. Naomba aondoke mjomba wako. Nadhani umenielewa. Siongei kichina hapa mimi. Mwangu mwenye ni mesu ya lazimisha sana kuhudua tu wa mchungu Lakini mimi haku niambia Na kasema mimi mkitu wa kike ya uniusu Laba ima na umemunzie Ukikaa, mkikaa chini Kiutalatibu kabisa Mneza mkaongea, haka kutajia mme wangu we mchungu gani Mimi haja niambia na Hau yuko tali kuniambia kasa mimi mtoto wa kike Laba we mwana umemunzi hake mme wangu Unezo kazungumza nae na haka kuelewa Misu uzi kumambia mjomba ondoke Koyo wewe hapo ndo ulo mkalibisha hapo na ulo mwambia kabisa we mjomba we njio tu kudaa hakuna matatizo yote Sawa na ndo wewe we umwambia lubi nyumbani mi matatizo staki Kugumbana gumbana na watu majilani sitaki mke wangu Na zani mwenyo na nyelewa mi msiki kuonekana tena na tabia mbaya mitaani uko Mwenyo na nijua na vweshimika So toto so wakubwa na nyeshimu Kumi msiki kufunjiwa eshima msiki kuonekana na tabia mbaya kisa mjomba hako kwa nini? Ha? Yani kwa nini tu mjomba wako alivyoingia yeye tu hapa ndo matatizo yametokea hapa mtaa mzima. Naonekana ule mjomba anakaa nyumba hii. Kwa nini? Kwa nini asiondoke? Tukaendelea kuishi vizuri kama tulivyokuwa tunaishi mara kwanza bwana. Ah. Nimechoka staki mwambie mjomba wako aondoke. Mjomba, kwanza mimi nikupe poa. Unajua umetoka kazini umechoka na mimi nikaamua nikudaki juu kwa juu kabla ujeingia ndani kwako. Eh? Kwa hiyo bwana nisamee kwa hiyo. Ah, mjomba usijali bwana haya yashapita unajua Mjumba hata vitabu vimeandikwa kwa maana yake watazaa kwa uchungu wanaume tutatafuta kwa jasho kwa jambo la kawaida tu kuli nyumbani mmechoka mjomba. Ah ni kweli unajua mwanaume siku zote hachoki bwana. Mwanaume kaambia kutafuta muda wote kutema jasho. Unajua hilo eh? Sasa mjomba pamoja na hayo nina jambo langu bwana mjomba. Ehe. Unakumbuka kabisa kwamba nilikwambia kwamba kuna mchongo na ufuatilia mjomba wangu. Na wewe ulishasema kwamba kila jambo napolipata nikushirikishi au Ae, bila shaka mjomba wewe niambie tu mimi nakusikiliza. Nishakwambia kabisa mjomba tatizo lolote ambalo utakaliona wewe uwezi kulitatua. Niambie mimi nipo kwa ajili yako mjomba. Tusaidiana. Bila shaka mjomba. Bwana mjomba. Mimi nafanyiona. Sina kwambia ni nafatilia mchongo. Eh ndiye nakumbuka kabisa mjomba niambie nafatilia mchongo. Sasa mchongo umetiki. Wala. Ah. Wachezia mimi bwana. Mjomba kwaenda kuniambia hapo kwa vizuri hapo pochi nene ni hela imeingia au mjongo gani tena mjomba ah bwana mchongo wa hela bwana mjomba hapa mnapozungumza na mimi yani nazungumza mimi bwana eh nikwambie tu kweli mjomba mimi nataka ndoa ndio haraka iwezekanavyo haraka iwezekanavyo nina mpango wa kuoa mjomba unaona mjomba unataka kuoa ah sasa mjomba unataka kuoa na ule shangazi ule mwacha kule kibiti na ye kule ule mwacha na nani na jeo ye umemba taifa kama unataka kuongeza mke mwingine mjomba angu kuna kwa kufanya mambo mjomba kama mtoto mdu uza saa he? ah wewe wana mjomba na wewe mbona unakua kama vile so mtu jana he? wewe unajua kabisa ule shangazi yako kule kibijini tailake ni moja he? tenda taile nyele mishago ngoloka he? yana unaisikuma kia siku ya sikuma hivi hivi tu mimi saivi nataka nipate kitu ambacho he? kina mataili manne ukipeleka kushoto kinaenda ukipeleka kulia kinaenda ukikinyoosha kinaenda ukiamua eh, ukibedua hivi kinaenda eh mjomba sasa unaniambia mambo ambayo yamechoka bwana mjomba mimi na mimi ninataka ujana bwana ndio hivyo mjomba wangu eh, sawa mjomba nimekusikia vizuri tu kwa hiyo huyo mwanamke mwenyewe umshampata mjomba mwanamke gani kwanza kwa sababu mimi anaka hapo wote mimi najua niambie mwanamke mwenyewe ndo nitakwambia kabisa kama hapa kweli mjomba hapa mke umepata au hapa mjomba mmm ke kweli macho yajiona vizuri tafuta simu nyingine binti gani au mama gani mshangazi gani ambao wewe umeuona kitu zima yupi huyo hapo mjomba mimi nimekuelewa yani hapo ndio nimekubali kwamba mjomba wewe uko makini sana na mimi mm -hmm. eh bwana kusema kweli bwana huyo binti mimi nimshapata tena ni binti sio mama eh binti mdogo mdogo hivi na kila siku hapa anakuja hapa kila siku anakuja kana kuja kama kuja ngumu ndani eh rafiki yake mko mke wako 
Sasa mjomba ukinambia hivyo unakuwa unanichanganya kwa sababu hapa wanakuja wanawake wengi. Kama unakuelewa mwenye mwanao mtu wa vikao basi. Kwa nyingine vikao vinafanyika hapa hapa. Kwa mimi nashindwa kumjua sasa mwana mtigana bidi unielekeze yeye vizuri mjomba mshangazi gani huo. Maana hapa inakuja mimama mengi hapa. Eh. Hey. Hey. Mama basi nakwambia kibinti kidogo kidogo cheupe cheupe eh ukikangalia kibinti cheupe yani hata kwenye giza ah hamna wasiwasi mnajitanua tu eh mnaonekana eh sasa unaambia nitafuta limama la nini eh kwa hiyo kibinti chini soga yake mke wako unakijua kile nyumba sijakulewa binti yupi yani rafiki yake gani mke wangu yani hapa sijakupata vizuri upoje sikile kina 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 kijipini hapa kina kijipini hapa sikile kimeweka nini hapa kipini pini sikile kizahabu kile ndio ah, mbebu ngoja kwa kwa unataka kunambi kile kisichana kile chini kipini hapa kile kichope chope kile ndiwa ah, sada kita kamisa ah, haa mjio mba sambono na nebisha yule kwa yule kutaka kumuwa yule yule simdogo yule lafikangu mjio mba mjio mba yule mwana yule mwana funzi yule mjio mba yule unataka uje umuwe mjio mba hebu angalia wana na umri wako bwana mjio mba bwana Unajivunjia heshima bwana mwenyewe bwana. Katutu kadugu kale, eh? Nani bado kabisa kanamjia hata kwenye maziwa ya mama yake yule bado kabisa yule inabidi endelee kunyonya. Mbona kabisa umri wako na vitu vili tofauti mjomba wangu? Ah mjomba, usitaki kuniambia mta huu uje ona watu wasema wenzako mpaka kuja kumuona kitoto kidogo kama kile mjomba. Ah mjomba. Mtoto mdogo ni mimi. Mimi mwana. Eh yule mpaka yeye ka mwenyewe akakubali. Mbona yeye aje ni kwamba yeye mtoto mdogo eh? Ina maana yeye kashajiona kakua. Na mbona kakubali? Eh? Huo udogo umetoka wapi? Yule mimi namlea au mimi nataka nimbebe yule? Eh? Ah, bwana mbona unataka kunikata steam nyumba yangu? Eh? Yule tumeshakubaliana. Mpaka hapo nakwambia wewe tumeshakubaliana ikashanikubali mimi. Eh? Na maana ikashajiona mkubwa. Sasa unasema mdogo wa mdogo katoka wapi? Ananyonya yule bwana. Ah. Ah. Kwa sasa mjomba atakuniambia tumeshakubaliana kila kitu. Si ndio? Hapa ninakuambia hii ikashanikubaliana. Eh? Mjomba nini bwana? Eh? Basi ina shida mjomba mazali mwenyewe amekubali. Ina shida maana watoto wa mjini sasa hivi hapa. Eh, mbona eh. sana kuabeba watu wazima? Mbona? Siwezi jua nini umeongea nini? Kwa hapo kilichobaki hapa mjomba mimi nakusikiza tunafanyaje sasa? Maana mimi nitafanyaje tena mjomba na nishia kupa ruksa. Chochote ambacho utakachokiona wewe una kitu nataka kuniambia nishia kupa ruksa hiyo nitafanyaje tena? Kisu kishago ngamfupa. Niambia sasa tunafanyaje sasa hapo mjomba? Kwanza mimi nikushukuru. Unajua kila jambo ambalo mimi nalipanga wewe mjomba wangu unakuwa uko mstari wa mbele sana kuli kuli support. Mimi nakukubali na ndio maana sitaki kuwashirikisha na watu na kushirikisha wewe. Sasa mjomba hili jukumu la ndoa mimi nakusikiliza wewe. Tunaoa lini? Kwa sababu mimi nakutegemea wewe. Eh? Umeona hapo mjomba? Kweli unaambiwa tatizo usilikimbie tatizo inabidi ulikabidi. Basi mjomba ondoa shaka. Hilo limeshaisha. Inabidi sasa tukae tupange masuala ya harusi kwa sababu harusi hakuna shughuli ndogo yani hakuna shughuli ndogo kabisa mjomba unaweza kuona hii shughuli ndogo wakajazana watu kwa inabidi tukae tupange jinsi gani ya kufanya kwa sababu hapo inahitajika mahali sawa eh shughuli hapa watu waje wale washibe kwa mimi nachokomba mjomba niache kidogo kwanza nijipange mjomba bwana mbona mambo nataka kuyarefusha mjomba eh sasa wewe hela gani unashindwa kuuza hata kibanda kilipale mjomba nipate mahali tuoe sasa ngoja ngoja siku zote umiza matumbo wewe na hata hivyo mjomba eh tumba kile pale cha kuku kile pale unanipa mimi nakana mke wangu na huko ndani sasa hivi sio maswala kununua tena kwenye kwenda dukani kununua kilo moja si ni sokuli unaweka viroba unanunua kiroba cha 25 unakiingiza ndani cha mchele cha unga cha marage eh Mambo haya bwana mjomba harakisha na mimi nipate kidogo nijivunie bwana eh bwana basi ina shida tutoe mahali bwana tutakodisha hiyo frame bwana huyo mshikaji huyo ndo anamaliza malizia hapa mimi nakutegemea haina shida mjomba ah mjomba hilo limeisha yani ukilala huyo na mimi nalala hapo hapo ah haya mjomba mjomba kini kabisa unataka kumua huyo binti sasa nataka nifanyeje eh wewe ni bwana hivi mtangu haya matatizo yanaendelea zidi ya mjomba wako unajua kweli huyo mndani hii songo bingu ambalo mjomba wako wewe anaenda nayo. Unafahamu kweli huko ndani? Matatizo gani sasa mme wangu? Yaani mke wangu mjomba wako anata amenitangazia ndoa. Yaani mbe sio mrefu tumetoka kukaa kikao hapo. Yaani mimi ameniita nikajua kuna jambo la maana anataka kuniambia. Ha? Nimekaa kabisa na akili zangu mimi nimerudi nimechoka baada ya kwenda kupumzika kanidaka juu juu. Haya ndo namsikiliza na, na, na 
anakuja kuniambia sijui anataka kuo kuna mwanamke amempata amempenda anataka kumoa na huyo mwanamke mwenyewe hapo <laughs> ndo nilipochoka mimi si ule shoga wako anamuita sijui na na najima sijui nani sijui nasima ile kile chope chope kidogo dogo kile mwenye kipini hapa ndio yule mke wangu anataka kumoa hivyo kweli yule ni size yake kweli mjomba wako wewe ndio baka mbona na matatizo ana akili kweli timamu yule mm -hmm. eh uko wenu huko kweli mimi mbona nimeoa kwenye ukoo ambao una matatizo kwa sababu mtoto kama yule hawezi kumua hii hey. tena anachoki anachokidai kwamba maandalizi kila kitu tayari yani hapa ananisubiri mimi tu ili tuweze kupeleka posa na maandalizi ya ndoa na ya shughuli endelee kufanyika ile si kama mwanaye lakini mume wangu asa hivi nikuvunjia na heshima mambo hayafanye mjomba afu tuunganishe yote mimi sitaki Mambo akifanya mjomba mwachi sema mjomba kwa amefanya hiki na hiki. Mambo nikifanya hivi mke wangu amefanya hiki na sitaki. Sio kutuunganisha yote mimi sipendi. Unjua mimi utakuja kugombana bure. Alafu sema tu nilikuwa sijakwambia tu kwamba mjomba yule mtoto watu ndo aliyemtongoza. Yule rafiki yangu alikuja pale nyumbani, alinifata mimi. Baada ya kufika hapo amenikosa mimi. Mjomba huyo ndani tukufuku kamfungulia mlango kamtoto watu kaniulizia vizuri ka, hata kumjibu waku, hayupo a a ako na hapa ndo pakutia swaga hapa hapa akasema kwamba wewe mimi sijui nakupenda akamwambia mtoto wa watu kwa mjomba ndo alimtongoza yule mtoto watu sema mtoto watu alimkatalia mimi za habari nilizipata huko kuna siku nilikuwa natoka zangu huko dukani nashangaa mtu huyo kaja kanifuata rafiki yangu hivi na hivi kanipa maanamiko kibao mimi nikaniamwambia uncle kwa nini unafanya hivi mjomba wangu kukuzalishana hivi hata yule shoga wako naye ana akili kwa ndio kulikubalia jitu zima kama lile eh hivi hivi nini wanawake usikizi mna tabia gani nini ambayo mnachipukia sasa hivi mbaba kama yule anamkubalia kwa sababu nakwambia hivyo mjomba mimi kaniambia kila kitu kwamba ameshamkubalia eh na mpaka mtu anapanga maandalizi ya ndoa ujue makubaliano tayari hakuna ndoa ambayo inapangwa bila ya makubaliano mume wangu mimi ndo nakwambia ukweli. Mjomba yule hajakubaliwa. Rafiki yangu hawezi kumkubalia mzee kama yule. Mjomba yeye mwenyewe tu anajoshia ushea kwamba yeye si kumkubalia, si anataka afuaole, amuoe, si afanyeje. Lakini sizani, rafiki yangu mimi hawezi kumkubalia mzee kama yule. Yule si kama mtoto wake. Sasa mimi kabla atujaumbuka kwenye huu mtaa. Yaani hatujapata mambo ya aibu kabisa. Naomba muambie mjomba wako aondoke. Kwa sababu kadi siku zinazozidi kwenda na ndo naona kabisa vitimbi vinazidi kuendelea huko ndani. Mimi nijua mjomba wako atabadilika. Lakini naona kadi siku zinazozidi kwenda vitu vipya vinaongezeka. Kwa mambo asiyo makubwa bure. Mimi sasa kwenda kuanza kuitwa tena vikao hapa vya mtaa kupeleka serikalini kisa mjomba wako anatongoza watoto wadogo. Yule mwanafunzi bado anasoma yule. Hiyo jela hiyo nakwambia kabisa mwambie mjomba wako kama amepachoka hapa, ah amearudi nyumbani kwao. Kwa hiyo mume wangu mjomba kwa hiyo anatangaza ukufa kwenye nanili huko mtaani kwamba ana ndoa sijui nini atakaoe kweli wewe kumbe una habari yani unaishi na mjomba wako ndani alafu kumbe hata umwelewi tabia zake mpaka leo hii eh hebu usijisaulishe mke wangu sawa mume wangu nimekuelewa eh mjomba ni huku nikuzalishana kabisa sasa mjomba kumua kweli mtoto kama yule jamani Hayo ndio mambo aliyofanya mjomba wako. Na kabisa kabisa ananiambia kabisa ndoa kabisa nitufanye mazingira ya ndoa. Hapa alipo ananisikilizia mimi na tena sija kanalisikia bure. Muda sio mrefu ndio mmoja. Mimi nimeona hili swala nisibaki nalo mwenyewe. Bora na wewe mke wangu nikushirikishe. Sasa kama wewe kuna mambo na ficha uendelea kuyaficha hivyo hivyo. Lakini mimi mjomba wako sitaki tena. Yaani sitaki kuongea naye kabisa kwa sababu kesi kuna nitakachoongea naye naona ni upuuzi tu sitaki. Kabisa na Ah, shereji. Mm. Mambo kipi? Ah, poa. Poa poa. Mzima kabisa. Mimi mm, poa kabisa. Eh, tuachane na shemeji yangu. Shemeji yangu Nasma, siku hizi umekuwa mvivu sana kuja nyumbani. Yaani mpaka sielewi nini tatizo. Au labda kuna tatizo lolote ambalo limejitokeza baina yako na mke wangu. Na kama kuna tatizo, ungeniambia ili niweze kuweka saa ili jambo ili muendelee na urafiki wenu kama mwanzo. Sasa mimi sija kuzoea hivyo. Nilikuzoea napokuona wewe lazima ni muone mke wangu. Napomuona mke wangu lazima ni kuone wewe. Lakini sasa hivi sikuoni nyumbani. Sijajua nini shida. Anna. Kuja nataka ila unajua nini? 
Ndiyo mbae ni wanansumbua sana. Kila nikija pele anantongoza tongoza. Basi sinata la mala nivutie ndani. Ba. Kwa sata amani. Yani ae sina amani kwa kweli. Ila usishangai siju wanini siji. Amu na sababu ni hiyo tu. Nakuja pale. Nyesu wa kuti, nkimkuta mjomba hako, ndo anansumbua sumbua, basi zile keo kelo ananvutia ndani, mimi mesha zichoka. Isije siku nikaja pale, nikakosa hote pia, akadibaka, yani naogopa mzio. Ya, ilo ni kweli shimeji yangu. Yani, ata mimi yapo pia nakuunga mkono. Ni lazima uogope, unafukunya nyumbani. Kama mimi uja nikuta, au nani ule... Shoga yako uja mkuta, unafo mkuta mjomba peke yake. Hali anafo kufanya vitendo kama hivyo, uenda kweli ya kakubaka. Na unambiwa, bola uwanze kujami mapema kabla ya atari. Sasa, mimi ngependa kukwambia shimedi yangu, Nasma. Mimi ilisola nitalishugulikia. Hili wewe uendele kuja nyumbani. Kwa sabu ule ni mjomba ni wakuja. Uwe pali ni kwako. Asa leo na kesho kuta mjomba takaviondoka, ataniachia mimi msala. Amba wewe utokua uji tena pali nyumbani na mimi sitaki hali toke. Mimi napenda uendele kuja nyumbani. Sijuu na nilewa shimejangu. Kwa hiyo, ni kutoe hofu. Yani we ondoa hofu. Ili swala mimi, yani italiangaikia. Kwa utahudi nyumbani kama kawaida. Sijuu na nilewa haki. Sawa, mi nitakuja. Kama ndo hivu nitakuja basi. Taona anabana, lakini sasa, ndo usiogope tena usitutupe. Haa, usijari. Najua tena hile hile, ndo changa moto enye amba wanajitokeza asa hivu. Na siyo kukutongosa wewe tu. Yani uwe mjombangu pali ala matendo ya ofyo kibawa na kukwambia. Yani adi mendine kukwambia mimi naona hivu. Yani kikubwa tu usichoke. Jyo nyumbani. Kwa hote ya taisha. Sawa, shemijama. Sawa. Sawa, nasma. Aya buwana. Aya, kwa hivu. Aya. Uu mjomba mina isi kuna kitu atakuwa na kumia. Kama siyo pombe atakuwa na kuta bangi. Atakuwa na data. Kwa sabi mtulisima wezi kumtongosa mdogo kama yule. Bwana mjomba, wajomba zangu, mimi bwana limiamua leo kuwetisha kikao. Na hiki kikao ni chazalula. Unaona bwana? Kwa sababu, naona mambo siya elewelewi yapa, siya elewelewi kabisa. Kila na chita kufanya hivi basi, mekua unzangu mnakaa pembeni. Nakati mnajua kabisa, mimi nye watoto wangu. Sasa uwe bwana wewe. Mimi nataka leo nijue. Eh? Hivi kwa nini kila ninakikwambia nifanyie hivi? Unapinda pinda unapinda pinda, mwisho wa siku unapotezea. Swala so, la simu umepinda pinda wewe. Paka leo simu hujaninunulia. Ha, na hili la ndoa nalo. Hili la kuoa tena. Tena kila nikikwambia bwana vipi? Oh, nisubiri, nisubiri, nisubiri sasa hivi ni mwezi. Au unataka yule mwanamke wa wa, wa muoe? Unataka yule binti wa muai? Eh? Unajua mjomba, mimi nilisha kwambia. Asa hivi mii mambo yangu wajakazi zuli. Hebu nifumilie, fumilie kidogo alafu. Tutalifanya ilo jambo. Mme yangu wapano. Muambie tu ukwezi. Kwa ba ilo jambo haliweze kani. Mala kia siku na vozidi kumficha ficha mimi sitaki. Unaweo kikana mjomba mnonge ya mangine. Kwangu mimi unanikuja kunifigishia tarifa vingine. Mimi sitaki. Unanisema sema tu mimi sitaki. Muambie tu ukwezi ya elewe. Kwa hiyo, kuna ukweli uwatu unaendelea hapa, he? Yani kumbe, he? Nyuso zenu zimekaa kibatabasamu, lakini kumbe meyaifazi mengi moyone, haya niambie we buwana. Kuna kitu gani kina chuendelea? Niambie ukweli? He? Haya, niambie basi. Niambie. Niambie kama kuna ukweli unkini. Niambie. He? Unajua mjomba. Nakusikiliza. Mini, boli ni kuambie tu ukweli. Unajua kusebuwe ni mwana mwana zangu. Uwese mkweli ni kusikize. Unajua mjomba ki ukweli ya. Ili jambo amba unatako we kulifanya ni jambo la haibu sana. Kwa sabu weo kwa umri wako. Uwezi kutangaza ndo kwa binti mdogo kama yule. Na alafu niambia kama ule binti kakukubalia. Kumba ule binti aja kukubalia. Ukiachana na hawa. Yani itengia weo uje umu ndani mjomba. Yani kila kitu kimebadilika mjomba. Yani umekua na tabia za ajabu. Kitu ambacho misiku zania kabisa kama weo naweza ukawa hivya mjomba hangu. Kuliwe na umri uwe mjomba unaenda chooni, unajisaidia bila kusafisha mjomba. Kweli, mjomba uwe kweli wa mimi kwa mka asubuhi mki wangu wa meniandalea vitafunio pale vya kunyachai. Uwe unakujo na vipitia mjomba, hiyo tabia gani sasa mjomba. 
yani mjomba yani unakuwa unafanya mambo ambayo yapo tofauti na wewe mwenyewe jinsi ulivyo na umri wako mjomba wako mimi nimeona bwana nikwambie ukweli tu mjomba ah. unazingua mjomba bwana sasa mimi nimegundua kitu na ndio maana siku ile mjomba wangu wewe wewe nani wewe ukasema tume tunataka urudi nyumbani siku zinaenda kumbe mmenichoka yani naona kabisa mmenichoka nyie binadamu nyie nyie wanangu mmenichoka vya kutosha ndio yani mimi leo hii utuzima wangu mimi nikajisaidia nichafue cho kweli mimi eh mimi nina shimo gani la kuweza kutema cheche likachafua cho eh hivi kwa nini mwanangu unaangalia ninavyotusi hapa unasikiliza kabisa huyu bwana anavyonitusi eh Hivi mimi kweli mimi mimi nifanye vitu vya ovyo ovyo mndani hata kama nikifanya si jangu bwana eh ni kila chakula kwani kuna ubaya gani si mmechuma nyi wanangu eh nikifanya hivi si mimi hii si familia yangu hii ni nyumba si ya kwangu eh kwani mnataka kuyakuza mambo hii jambo langu mimi nataka lifanikiwe eh unapindisha pindisha tu kumbe unamelifaza zako moyoni eh sasa kwa taarifa yako mimi bila kufanikiwa jambo langu kama unajidanganya wewe na mkeo mimi nitaondoka siondoki mpaka nihakikishe nimefanikishwa jambo langu naambia eh hey. vipi msikia nyumba mtasikia kwa makini tena tena msikilize kwa makini mjio babana mimi mambo yako siyatoki kusikia ila kikubwa mimi rafiki yangu hawezi kuolewa na wewe mjio boy ni mtu mzima kwa una shida kujielewa mjomba yule si kama mtoto wako tena ungewahi tu yule pale ungemuita mjukuu mjomba kwa una kwa una ntia aibu mimi jamani unataka mimi nikirudi nyumbani kule unipe sifa mbovu tu ah sasa mimi mwanangu yule nimemlea mimi si nimekulea wewe eh yule mimi namjua jinsi alivyoogeshwa mpaka hapo alivyokuwa hebu acha mambo yako bwana eh mimi naambieni eh mimi kuondoka humu mpaka nihakikishe nimemuoa yule binti na ndio nitaondoka lakini kama mnajidanganya mimi kuondoka mimi nawaambieni siondoki na sasa hivi nimeshagundua kumbe mnanitafutia vi sababu sababu eh jana mimi mmenipikia sijui ugari nimekula nilikula tu sijatoka hata ndani eh chote kimeisha tumboni ina maana nyie kuna vitu mnaviingiza kwenye chakula chenu si ndio ina maana kila dakika sifuri chote kimeisha eh sasa mimi nitakuwa napika mwenyewe ah ani mjomba bwana kiukweli bwana mazingira ambayo tunaishi na wewe hapa ndani yani sisi tunaona unatufezeesha kabisa mjomba yani sisi na wewe matendo yako yako tofauti kabisa na sisi na mimi siki kuachana na mke wangu lakini ujio wako wewe tu yani inaonesha kabisa mimi naendelea kumwacha mke wangu yani naona kabisa naenda kumpa talaka lakini haya yote kwa sababu yako wewe na mimi siki kumwacha mke wangu mjomba wewe mjomba kama hapa hapa amekushinda mimi naomba tu beba kile kilichokuwa chako niambie nikupe begani ufanye nauli uondoke utuache na ndoa yetu kama ulivyotukuta maana mjomba wewe umekuwa mlafi yani hata kwenye kula kwenyewe yani Eh unakula kama unafukuza mjomba. Yaani mimi siku zote tu nilikuwa nakaa kimya tu. Eh lakini mimi nilikuwa namwambia tu kwa sababu mimi huwezi kukufukuza huko ndani hamna hmm. sina kabisa mimi nakuogopa mjomba wa uso umeomba na haya. Sasa wewe unataka kukioa kile kibiti. Ah. Bwana wewe binti yule binti binti wako wako memzaa wewe bwana. Sasa nimewambia mimi nisipofanikisha jambo langu mimi siondoki. Hivi rafiki yangu ukiachana na ile siku uliyofika nyumbani pale ukaniulizia ukanikosa. Ushawahi kweli kukutana naye tena mjomba wangu kuongea naye kweli? Sijawahi mm. kutana na mjomba wako tangu ile siku nilipokuja kwako ambayo sikukukuta. Ndio tangu siku ile mpaka leo sijawahi. Ujawahi kasa kukutana naye sehemu mkazungumza? Sijawahi mimi. Kwani vipi? Kuna mimi. <tos> Basi mjomba wangu mimi atakuwa ni kimeo. Kimeo haswa. Maana mjomba kule nyumbani kashazua bala. Hata Mjomba bwana kule nyumbani anatangaza ndoa. Na hiyo ndoa ya wewe na yeye. Mimi ndio huyo huyo wewe. Kasha sema kwamba mmeshakaa, mkazungumza, mkakubaliana wenyewe mfunge ndoa. Na ndio maana hataki kuondoka hapa bila ya ndoa yake ya kwako wewe na yeye. Aki am. Hivi mjomba wako ana nini? Ana nini mjomba wako? Anamtafutia nini mimi mtoto wako? Mbona ananiandama sana? Ndio kama nilivyokuambia rafiki yangu. Yeye yeah, ameniambia kwamba mmeshakubaliana. Na ndio maana mle ndani hapaliki hapalaliki kisa hiyo hiyo ndoa. 
ndio maana kuuliza leo mmesha kaa mkakubaliana kwamba mfunge ndoa mtuweke wazi wenzenu kama ni kweli umesha kubaliana mfunge hiyo ndoa yenu hivi mjomba wako hakuwahi kweli kuugua uchizi yule mjomba hakuwahi kuugua uchizi sijui kabisa kama shee kuugua uchizi labda kama zamani uko enzi za utoto wake mimi sielewi lakini yupo vizuri yani yule utinjo wake wa bongo ule wa kuku ule naisi sio wa kibinadamu kabisa maana angekuwa na utinjo wa kibinadamu angelifikiria analolifanya naisi alifikiri ndio maana nikatanguliza samani rafiki yangu ni samee hiyo ndio mjomba wangu mwenzio na kumfukuza siwezi maana mjomba ni mama na ashindwa hata jizena kumwanzia pale alipo na kasha sema hapa haondoki habanduki hatikisiki mpaka akuoe. Awane hmm. na nani? Akawane na zee lake huko. Eh mimi ndio nishakwambia. Acha kwanza ni muai. Sijui hata kafanya vurugu gani maana yeye ndio nile muacha nyumbani na mume wangu Miki yupo kazi. Njomba, njomba. Asa njomba, ndo mambo gani asa unafanya? Njomba hapa unafanya nini na kuuliza? Njomba hapa, nimeona kama kuna panya umu kandekangia ndani umu. Na, nataka ni, ni mwangari. He? Njomba siru kuna mchungulia mkiwa wangu, siru kuna mchungulia mkua wea hapo njomba. Ya pani, ya kibungu. Kulikuwa kuna uweo ya kutana mjusi umu. Mjusi ya siru panya ule. I said, it's good as a law is a young one. I can't go in the moon and you see can get up and get some home. You see, you don't get up. You don't get you soon to get up, you more. You don't get you see your cup to get up. You don't get you see your cup to get up. You don't get you see your cup to get up. You don't get you see your cup to get up. You don't get you see your cup to get up. You don't get you see your cup to get up. You don't get you see your cup Hakiamungu mimi sikuwa na nia kumchungulia. Mimi nchungulia kwa sababu gani eh? Mimi nimeona kama kuna panya sijui kaingia humu. Nikabidi nimchungulie nione kaingia sehemu gani. Eh sikujua kama umeingia wewe humo jamani chooni. Hakiamungu tena. Hakiamungu. Mjomba, ah. Mjomba mimi mkosea nini wewe mjomba? Hadi unafikia tu akunichungulia mimi mjomba. Mjomba hii tabia gani mjomba unaofikia hii mjomba? Hapo sangu mimi nikukutoki jijini kukuleta hapa mjini. Unafikia tu hadi akunichungulia mjomba kweli? Sasa hii ni tabia gani ambayo mjomba wako anaianzisha tena hii nyingine? Yaani vitimbi vyote alivyofanya bado anaona vitoshi. Bado anaendelea tena kukuchungulia. Hii ni heshima gani mke wangu lakini? Eh? Hao watu gani ambao unaletea hapa nyumbani kwangu? Mimi najua kwa sababu nilimsikia kama wangu hivi nikasema labda kuna panya kaingia. Kuna mwangalia hapa. Na mbulani nilitaka nachukua hili. Sisameni jamani. Mage mke wangu. Maisha utaendelea mpaka lini. 
Eh? Sasa kama imefikia tu kama hili mjomba wako tena wewe anakuchungulia. Hapa tena kuna heshima tena huko ndani. Mimi ninachokoma mkiwa ngo maji. Hebu kwa nje. Mjomba, mimi hata Mungu sijamchungulia mkuu wangu, mkuu wangu. Mjomba, lakini hiyo tabia gani mjomba angalia sasa hivi? Sema mimi mjomba, mimi si hata Mungu sikuchungulia, sikujua kama huko ndani humu. Hata Mungu tena mjomba wangu, nisame mimi. Kunielea utotoni kote bado hujatokshika unataka mpaka unichungulie na ukubwani mjomba hii ni heshima gani mjomba hii? Hata Mungu mimi si kuchungulia, kuchungulia. Kwa sababu gani ni mjomba wangu eh? Sema mimi. Yaani mage mtu wangu hiki ambacho anaendelea kukifanya mjomba wako. Yaani mpaka kufikia sasa hivi mimi kimeshanitumbukia nyongo. Nakwambia tu kweli mke wangu. Kwa sababu mjomba wako hichi kitendo ambacho amekifikia sasa hivi kukifanya sio cha kiungwana. Yaani mjomba wako vitimbi vyote alivyovifanya anaona itoshi bado anadiliki kukuvizia umeenda chooni na kuchungulie. Kweli na kama mjomba wako ameweza hatua wewe kukuchungulia chooni basi anaweza hata kukubaka kwa sababu kile kitendo cha kukuchungulia ni kinaozilisha kabisa wewe amekutamani. Na hapo ndipo atapokuwa ameniingilia mimi kwenye masuala yangu. Kwa sababu kukuchungulia wewe ameniingilia mimi amekutamani wewe ni mke wangu. Sasa wewe kila siku mimi ninavyokuambia simtaki hapa mjomba wako wewe unaniona kama mimi mpuuzi. Ili swala analokuambia unaniona kama mimi ninachokiongea wewe akikufai. Yaani akikuingia masikioni kinaingia huko kinatokelea huko. Hasa nakwambiaje hapa mjomba wako simtaki na kama utashindwa kumuondoa hapa mjomba wako nitakuacha wewe hadi mjomba wako wote muondoke niko lazi kumweka mwanamke mwingine huko ndani mume wangu moyo wa kitendo alichofikia mjomba hapa kiukweli hapa imeniuma mpaka basi sio kwamba mimi napenda sema mjomba mwenyewe ukimwambia mjomba aondoka hataki anaangalia hapa hapa asa mimi nitafanyaje au tufanyaje sasa mtu hataki kuondoka kasha banduka hapa ndo kasha bandika hapa mpaka bandika kama gundi haitoki mimi nimfanyeni mjomba wako sio kama hataki kuondoka ila wewe hujamwambia kila siku tukongea mimi na yeye unasema nimemwambia nimemwambia hivyo kweli mtu ungemwambia angeendelea kungangania mpaka leo ya hapa kwake mimi nasemaje mwenye nyumba hata siku moja huwezi kumtimbia mpangaji mimi siwezi mimi kosa amani kwenye nyumba yangu kisa mjomba wako wewe fanya mpango mjomba wako aondoke nimemchoka yani nimemchoka kabisa nimemnawa mikono yani nilipomzania alipokuja mara kwanza na nilipomjua vitu vingi tofauti mtu mzima anahitaji mambo ya ajabu eh huyu anakuchungulia anakuchungulia chooni kule mko wake wewe kweli ni mwanao wewe eh anaacha kukuchungulia tangia upo mdogo huko bado tena anakuja kukuchungulia mpaka umri huo na tena umeolewa upo na mumeo anakuchungulia na nia gani sana kutamani na kwa nini hakutamani na wewe ni mke wa mtu mume wangu Sio kwamba mimi nazipenda hizo tabia. Kwa nini unataka kunielewa? Mwenye si zitaki hizo tabia. Sema nashindwa jinsi ni mfanyeje. Yule mtu mzima kama mama yangu tambua, yule ni mjomba. Mjomba ni kama mama. Un, mimi nyinyi nashindwa kuna kumfata mjomba. Asa hapa hivi na hivi ulivyofanya sio vizuri. Na muone aibu hivi hivi kama unavyojua uso umeumbwa na haya. Na mimi nitafanyaje sasa? Mtu hataki. Magi, fanya kile liwezekana nalo. Mjomba wako hapa aondoke. Nielewe mimi mumeo. Kama upo tayari ni kuache uondoke nyumbani kwenu wewe na mjomba wako. Mjomba wako asiondoke huko ndani. Mume wangu, afu nimekumbuka. Hapa sasa nishapata suhulisho la ili tatizo. Mume wangu, sio namkumbuka ile shangazi yangu akuja kunisalimia mara chache chache sana hapa nyumbani. Ah. Eh ndio, yule shangazi yule mweupe yule bonge bonge, mm. yule anaika buguruni. Mm. Aha. Yule ndio suhulisho, yule ndio hatari kwenye familia yetu. Yule nikimwambia tu yule anamfukuza hapa anambeba mputa mputa mjomba anaondoka yule. Kwa ndako niambie shangazi yule buguruni akija hapa anaweza akamwambia mjomba na akakubali kuondoka. Ndio. Una uhakika jua swala hilo? Ndio mnao. Yule lazima ataondoka kama mimi muongo taona. Hasa kama ulikuwa unajua eh kitu ambacho kinaweza kumfanya mjomba huyo aondoke huo kumbe ulikuwa unakijua kwa nini usingeniambia mapema mimi? Tukafanya ilo swala mara moja shangazi akaja hapa kamuondoa huyu mjomba. Kwa nini ulinificha? Na maana ulikuwa unapendeza na hivi na hivi vitu ambavyo mjomba alikuwa anavifanya mtani, si ndio? Mme wangu hapa sasa hizi sio masuala ya kulalamikiana. Hapa ni nifikirie tu jinsi ya kwenda huko kumfata au nimpigie simu nitajua mimi hapo hapo. Mjomba bwana. Eh. Ukimwona mtu mzima anaomba msamaha. Ujue ni yamefika hapa. Kwa kweli mimi najua 
kuna jambo kabisa ndani aliendi aliendi sawa kwa sababu tangia asubuhi tumeamka hapa kila mtu tunapishana tu kama makondoo vile hamna hata salamu eh yani hiyo tunajua kwa sababu yangu kwa kile kitendo cha kumchungulia mpo wangu lakini mimi siko na makosa mimi kwa sababu sikujua kama yeye anaoga eh kwa kweli mimi nimekuita hapa wewe kama mwanaume mwanzangu najua mwanaume siku zote kaumbiwa moyo wenye 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 kustahimili kwa hiyo mimi niko naomba tu nisamee nisamee kwa yale yote yaliyotokea mimi kama binadamu sijakamilika eh njoo bwana mimi ngoja leo nikwambie ukweli kwa sababu uso umeumbwa na haya lakini mimi leo uso wangu leo nimeupaka mafuta nguru umelainika yani sioni tena haya mjomba bwana kikweli mimi nimekuvumilia sana yani kwa vitu ambavyo umenifanyia mimi kikweli kwa mwanamume yeyote hawezi kuvumilia tena angekuwa kashakufukuza yani mimi nimekuvumilia sana mjomba wangu sijui unanielewa sasa mjomba mimi ulivoniita hapa nikajua labda unaniita hapa kuna maongezi mengine unataka kuniambia kama unataka kurudi. Yaani kumbe bado unakuja kuniambia masawa kuniambia mimi msamaa. Kikweli mjomba mimi msamaa wako mimi siko lazima nao kabisa. Na kuambia kiukweli mimi nimekuchoka. Yaani nilipanga kabisa nisiongee na wewe. Yaani hata kukuona nilikuwa sitaki nikuone huko ndani kwangu. Sasa mjomba kwa sababu ya hizi tabia zako mjomba wangu. Sasa ukisema hivyo eh sasa itakwaje eh? Na mbona huko ndani tuishi kama ma, 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 ngombe ambao wamefugwa eh hamna salamu eh leo hii mpo wangu mwenyewe leo chai ananiambia kachukue huko na kati siku zote ananitengea pale ananiambia mjomba njoo unywe chai ananinyenyekea leo tangia asubuhi hata salamu yake sijaipata tena ananipita hivi ananiona eh hata chai ile chai ananiminia lakini leo ananiambia mimi na mwenyewe unavyotaka eh kweli jamani tunaishi hivi ndani wote tunaishi sema mmoja tuna tunaletiana tuna mambo kama hayo eh mimi baba yenu mimi ni mkosefu sawa lakini inabidi heshima iwepo eh ah jamani naomba nimsamee basi najua nimekuita wewe sijamuita yule mwanamke kwa sababu najua sisi wanaume eh ah yani mjomba unajua unanishangaza sana kwa wewe haya mambo unawafanya huko ndani wewe unaona mazuri eh kulingana na umri wako wewe unaona mazuri mjomba wangu eh kweli mimi ni kusema mjomba wangu unamchungulia mpwa wako. Yaani kitendo cha kumchungulia tu mpwa wako ni kile kimethibitisha kabisa kama yani wewe una nizamu na upo tayari tena kukaa hapa ndani. Kwa mimi ninachokiona tu mjomba wangu wewe fanya mpango fanye nini uende. Yaani kile kitendo cha kumchungulia mimi mke wangu yani ni kitendo ambacho umenivunjia mimi heshima. Kwa sababu umekiangalia kitu ambacho mimi nalala nacho mimi na yote angaliana vipi huko ndani. Nitakuchukuliaje si nitakuchukulia kama ume mwenzangu? Akati wewe mimi ni mkwe wangu ni baba wangu ni mjomba wangu eh yani mimi na yeye tungekuwa tunaishi vizuri tu huko ndani na nishakwambia nishakuachia uhuru mjomba fanya chochote ambacho unajisikia huko ndani niambie chochote kama kuna kitu chochote unakiona kina utofauti huko ndani wewe mimi niambie kila kitu kitakuwa sawa lakini sasa naona wewe uhuru wako umeutumia vibaya na mimi nilizani unavyoniita hapa unakuja kuniomba ila anauli nikupe uondoke kumbe unakuja kuniomba msamaa mjomba hapa tena hamna msamaa Sawa eh? Hii nafasi ndio kuachia wewe mwenyewe umeupoteza. Kwa hiyo sasa mjomba mimi nakutafutia nauli unaondoka. Unarudi nyumbani. Sitaki niache nikae na mke wangu. Mke wangu bado nampenda. Huu uwepo wako wewe utanifanya mimi mke wangu nimchukie na mimi sitaki kuchukiana na mke wangu. Sijui unanielewa mjomba? Nielewe ujue mjomba. Yaani unavyosema hivyo unanikosea dabu. Eh? Hivi mimi nimtamani kweli mwanangu mwenyewe nimemlea mwenyewe, eh? Hivi wewe kama ningekuwa nimtamani si ningetembea naye tangia akiwa huko, eh? Paka nakuozesha wewe leo ni mtamani leo wa nini? Unanikosea adabu sana. Mimi nakuomba hilo swala kuondoka mimi kwa kweli kwa kosa hili hapana. Mimi siwezi kuondoka kwa sababu sijajua kosa langu hapa. Eh? Nimeshakuomba msamaha na wewe umekosea mangapi? Kabla kumuoa binti yangu wewe siko na zini naye. Eh? Na mara kadhaa nilikuwa nimekufumania lakini nakusamee sasa hiyo itakuwa hili dogo tu la kunisamee bwana. Kwa mjomba, kwa mjomba unachotaka kuniambia au uko unafanya au unaona ya kawaida. Mjomba, nisikilize bwana. Kama hiki ndio ulichoniitia hapa, saa eh, mimi sikusikilizi kwa lolote ile. Naomba uondoke. Kwa sababu umeshindwa kutumia uhuru uliokupa vizuri. Fanya mpango uondoke. Nakupa na uli leo naondoka. <laughs> wewe nini bwana wewe? Mimi niondoke ni naenda wapi eh? Yeah? Wewe umetoka wapi? Eh? Wewe umetoka wapi? Nimetoka kwangu. Eh ndio rudi huko huko nyumbani kwako kwa mke wako. Kwa mtu gani una una hata akili? Una mindefu kibao. Sasa unatongoza tena watoto wadogo. 
Una akili kweli wewe? Fanya mpango uondoke mjomba. Yaani leo ndo nakwambia ukweli. E, siku zote alikuwa anakuwekea uso wa haya kwa sababu uso umeumbwa na haya. Lakini leo uondoke. Eh nimekutolea uvivu. Kama noma na iwe noma. Bora nionekane mwanaume na tabia mbaya si wapendi ndugu wa mwanamke. Lakini poa tu. Sio kwa tabia zako. Mjomba <sighs> kweli mimi leo nimestajabu sana eh hasa hasa wewe mleo eh hivi kweli mume wako mimi wa kuninunia mimi kuanzia asubuhi asinisemeshe hata kunisalimia eh kwa jambo dogo tena jambo lenyewe la mimi na wewe eh leo yeye tayari amepaniki nimemfuata pale nimemuita vizuri eh basi namuomba nimsamee anisamee eh huwezi amini yani kakataa kabisa kunisamee yani ana moyo wa kike kike moyo wa kike kike moyo mlaini laini eh Hivi kweli mwanaume anakuwa yule. Ndio yale mimi nasikiaga tu kwamba wanaume wadaa wanaogopa panya rodi ndio wale. Yule ana hata panya yule anamogopa. Mimi nakwambia yule mpanya anaogopa. Sasa mjomba tuachane naye. Mimi bwana bora nimrudi kwa. Wewe unajua damu yangu. Uwezi kunia mtu. Huko tayari kuachane na mumeo lakini unilindie mimi heshima yangu. Kwa hiyo mimi nitaji kwako unisamee. Nisamee mjomba wangu ile ni mistake iliyotokea. Tunajua tena. Eh? Mjomba hapana. Masuala kumtusi mume wangu mimi siyahitaji. Siyahitaji kabisa hapa sihitaji kuntukania mume wangu. Afu, habari unafanya wewe makosa yako utegemee kwamba mume wangu akucheke ili yoaje. Afu habari za kuo unaweza kaatika kwa mume wangu. Yaani mimi niachike kwa mume wangu asabe matatizo yako. Yaani kubali kutoka kwenye ndoa yangu kwa sababu ya upumbavu wako wewe. Ujinga wako mimi ndio nifanye unitoke kwenye ndoa yangu. Mjomba hicho kitu hapana. Tena hapana. Mjomba tunapoelekea huku tutakuja kuvunjana heshima mjomba wangu. Nishakwambia. Mjomba ukitaka msamaha wangu mimi, mjomba ni bora ukafungasha vilago vyako ukaenda huko kibiti. Ukienda tu kijijini ukaishi. Hapa ndo utakuwa nimekusamea mjomba wangu. Ukinyakua tu mabegi yako mimi nimesha kusamee mjomba. Ukiendelea kukaa humu ndani vita vitazidi kuendelea kwa sababu ulo utakuwa uliowafanya wewe yale itakuwa ni tisa kumi litakuwa hilo utanifanyia kubwa zaidi nitashindwa kukuvumilia mjomba wangu ni bora tu ukaondoka umunda tunapoelekea utashindwa hata kula umundani. kwa sababu mimi nitaenda kwenye mishe zangu mume wangu ndio ameshamuuzi unahisi chakula kitatoka wapi magi mwanangu yani hata wewe ule wewe umenichoka mimi ambaye mimi ndio nimekulea wewe eh umenipa tabu yote mimi kukulea wewe Leo hii inafikia wakati leo unanichoka hadi hadi mimi eh mm -hmm. kweli uko tayari kweli yaani wewe un, unifukuze mimi mmeo umlindie heshima mimi heshima yangu ishushe ah mwanangu tufanye hivi eh mimi nisamee kwa yale yote yaliyotokea mimi binadamu mwanangu wewe mangapi umenikosea nilikusamee nijua wewe bado mtoto eh kwa hiyo yale yote ulikuwa nafanya unazini na wanaume ovyo mimi nilikuwa nakuona lakini nasema nakusamea kwa sababu mwanangu siwezi nika mkono nikaukata lakini umeninyea eh sasa leo mimi mtu mzima baada ya kunilindia heshima eh nilindie heshima mwanangu basi eh usinifanye mimi niondoke wakati jambo langu sijalifanikisha wewe unajua jambo langu sijalifanikisha mikichongoi michongo gani isio chini ya kila siku mjomba sasa hivi nanitafutia lawama hasa leo subiri kwanza nijiandae niende zangu kwa shangazi kishangazi ndio kiboko yako huyu sasa kwa shangazi kufata nini eh jambo la kwetu na mundani tena ulipeleke kwa shangazi yako kufanya nini eh ah mwanangu uliko uliko sasa ndio nimesha sema nenda kumfuata shangazi watu wanifuate wewe mage 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 hilo jambo la mimi la kuongea ndani unapeleka kwa shangazi yako sasa shangazi yako akijua inakuwa Hai, karibu mwake mpaka umenitoa nje. Una neno la maana tena limekuuma. Saa hilo neno. Hai, hebu niambie kuna kitu gani wewe kwa wewe kuja asubuhi hii. Changa sio unajua kama nyumbani kule mjomba amekuja. Ame Najua. <laughs> Toka mjomba afike pale nyumbani. Ni matatizo juu ya matatizo. <laughs> ya mimi nasema afadhali. Kakufanyia vitu uko mpaka umekuja. Mwake bila kukufanyia vitu kwa usingekuja. Mara mwisho umekuja lini kwangu? Lini? Toka kipindi hicho tu ndo umetoka kuolewa olewa tu ndo mpaka huu. Sijai kukuona. Kwa mimi nasema tu afadhali. Maana bila isingetokea au isingekuja. Haya. Matatizo yapi haya? Mjomba amekuja pale nyumbani. Anafanya vitu vya kitoto kitoto kitoto. Mhm. Mm Mjomba anafikia tu kuwatongoza marafiki zangu wakifika pale nyumbani. Mhm. Mm 
Mjomba akienda chooni asafishi shangazi. Mhm. Mm Nikiacha chakula cha mume wangu anakula. Mhm. Mm Bado yani yote hao ni tisa tu shangazi. Jana. Jana shangazi mimi niko chooni. Mjomba uko nje kumbe anamchungulia. Hey. Astaghfirullah, astaghfirullah. Huyu analaanika? <laughs> eh? Anachokitaka kwa kwa kitu gani? Umekaa kwa kitoka bado mdogo mpaka umefikia kuolewa ukiwa mikononi mwake. Kipya kipya ambacho labda wewe umebadilika. Wakati ulikuwa mtoto endo ulikuwa nakunaawisha na kufanyia huduma zote. Ulichobadilika sasa hivi kipya kipya. Mwenye shangazi ndio hata sielewi. Jana ananichungulia. Kwa bahati nzuri na mbaya zaidi mume wangu akamuona. Ye yeah, mumeo anasemaje? Ninavyokuambia hapa shangazi ndoa yangu ipo matatani. Ndoa yangu sasa hivi ni ya moto. Mume wangu hataki hata kumsikia. Hapa mume wangu ashasema, asipotoka mjomba. Basi mimi na mjomba tunafunga shua vya kwetu, talaka, au kibiti. Tunarudi. Ndio wangu mimi ndio hivyo naachika. Hata ningekuwa mimi. Tena, yani ningemtimua kwa bakora. Unajua bakora? Mmeoko mpole. Kamsuuza tu kidogo. Na kumsuuza kwenye sijui kama katakuwa kamsuuza. Lakini ningekuwa mimi ningemtoa kwa bakora. Ametaka atatoka hakutaka atatoka nguo zake ningemtupia nje na milango yangu ningefunga ngelala nje. Alafu ndugu baadaye wangekuja kusema ningeambia nje hamjui kilichotokea ni hiki na inawezekana hata nyinyi mkilala vimboni mwana na wachungulia. Basi sawa. Ye mumeo anasemaje? Hadi leo mimi unaniona nimefikia kuja kwako wewe. Tahati ulishaongea. Na hii uko tayari kabisa mjomba aondoke. Wewe fika tu pale. Fanya yako kwa sababu sisi tunakuamini kwenye familia yetu kwamba wewe ndio kiboko yetu. Mjomba lazima aondoke. Mume wangu mimi ameshalizia shangazi. Usio na wasiwasi na mume wangu. Sasa sikiliza nikwambie. Mwambie mume wako hivi na kuja kesho asubuhi. Yule kunguni tu hawezi kuwasumbua. Sawa? Kunguni tu yule hawezi kuwasumbua na kesho ataondoka bila hata kunywa hata hiyo chaji. Hayo maji tu hatuatia katika mdomo wake. Kesho asubuhi na mapema nishakuja. Ninaona hapa tumekamilika. Kikao chetu kianze. Maana mimi nilikotoka kule ni mbali afu usafiri wetu unasumbua sana. Maana sinajua tena usafiri wa Dar es Salaam. Shangazi kama nilivyokuambia. Mm. Kwamba hapa kaka yako anafanya vurugu mechi kila siku. Humu ndani hapa kaliki hapa laliki. Kila siku anazua ana mpya humu ndani. Unaka, una, unasikia anachoongea mpwa wako unakisikia? Mm. Unakisikia anachoongea mpwa wako? Mako siishio kutikisa kichwa tu. Unakisikia anachoongea? Nakisikia dada lakini sasa siku zote anasema ukubwa ni jalala. Sasa hili ni mimi ndo jalala. Lazima afuseme hivyo tu. Unakubalije wewe jalala wakati hujajua kosa lako ni lipi? Unakubalije? Sema. Make mimi ndo ngaliba wake usema. Shangazi Mjomba na mambo ya ajabu. Yote tisa lo ya kuafanya. Lakini la jana lo lifanya. Ndo lo nchukiza zaidi. Yadi kuja kwa kowewe. Mjomba nafikia atua. Ananichungulia mimi. Niko bakuni na oga. Ananichungulia. Kama mi muongo shangazi muulize hui mume wangu. Yani shangazi hapo alichokiongia mke wangu. Nikuambie tu kweli. Hakuna tali chokosea. Wala msingizi mjomba. Yani chote licho kiongea hapo kikosa hii ndio hivyo hivyo mjomba anavyofanya mjomba mimi kwa macho yangu na muona anamchungulia mpwa wake huyo choni amekaa pale anamchungulia sasa ndio nikaa najiuliza hivi mjomba na ukubwa huo na utuzima huo kweli wa kumchungulia mwanae choni hiyo hmm? silaana hiyo kweli hiyo mjomba na sio hivyo ndio ushangazi nikwambie yani hapa tangia amefika vitimbi vitimbi kila siku ana tabia mbaya mjomba yani mimi nilivompokea mara ya kwanza nilijua atakuwa ni mjomba mwenye busara Eh? na tulifoko tuko wenyewe humu ndani. Nikajua ameongezeka mtu mwenye busara hata kama tukigombana humu ndani atasuhulisha matatizo yetu lakini ndio amekuwa changamoto tangu yeye alipofika hapo ndio. Yaani mimi naona na shukuru sana shangazi ulipokuja ili umchukue mjomba umrudishe nyumbani. Kweli kabisa. La sivyo tutaendelea kugombana na mke wangu kila siku mwisho wa picha mimi nitachoka nitamwacha. Wewe una matatizo gani? Mbona penda kututia hebu? Unatuvua nguo. Yeah. Umekumbwa nani tena ninapoongea unyamazi unaujua mziki wangu sijabadilika Sijabadilika hata kidogo mkono wangu unaujua kuwa ulivyokuwa mwepesi 
na we hunishindi pamoja na ndevu zako za hunishindi hata kidogo na kufinyanga kama udongo imekuja nenda kumchungulia mpo wako john hawa lako huyu jamani kweli ah mnaongea kweli usimanivua nguo jamani mimi he mimi mpo wangu wewe nikakuchungulie bafu ni huko naoga kweli mimi nataka nini kwako dadangu hiki kinachozungumziwa hapa hao wananisingizia tu kalele pozi mmoja wa kusingizia kwa kitu gani wewe ulichokuwa nacho wana wana kunyima chakula nijibu wana kunyima chakula nilikuwa nakula lakini sasa vitu vingine hao wameshanichoka tu wangekuwa wamekuchoka singekupa hata hicho chakula chao unachokula mpozi mmoja wewe afu nasema hivi Malumbano na wewe mimi sitaki unanijua kwa siku zote. Sitakagi malumbano. Naomba unyenyuke ndio ukachukua nguo tu ndo. Naomba unyenyuke ukakusanye kilicho kwa chako kwako. Naomba unyenyuke ukakusanye kilicho kwa chako kwako nimemaliza. Maki mimi nimekuja hapa kukata mzizi wa fitina. Sitaki maneno mengi. Naomba uinuke. Dada, sawa, nataka niombe tu msamaha. Naomba ndio jamani mnisamee. Jomba zangu nisameeni kwa yote yaliyotokea eh. Najua mengi ni makosea lakini mengine haya mnanizushia tu kwa dadangu hapa dadangu mimi naomba unisamee sana kwa kweli mimi ni mkosefu kweli dadangu lakini sasa sio kunizalisha hivi eh alo kuzalisha hapa nani nani alo kuzalisha inuka nenda kanyenyue kilango chako tuondoke bado umekaa hapa nitaenda kuchukua ah inuka sasa unasubiri nini mzigo wangu kwa hapa inuka hujui hata chumba unacholala wewe kwa hapa wewe inuka niko na lala jikoni dada mimi utajua wewe kama mzigo uko jikoni uko wapi utajua wewe naomba uinuke sasa mzigo wangu kwa hapa jamani afu wewe usimtibue ujue ah. tena usimtibue bwana shemeji mpaka unachanganya shemeji yako mpuzi mmoja wewe mzigo wangu kwa hapa jamani afu ngoja ninyenyuke ukiona nimekufuata huko Mpuzi mmoja